大家好，我是斌哥。夏天来了，又到了吃小龙虾的季节。现在的小龙虾又大又肥，个个都带着虾黄，特别的好吃。今天为大家分享一道小龙虾非常好吃的做法——上溶小龙虾。这样做的小龙虾，肉质鲜米 Q 糖，蒜香浓郁，吃起来根本就停不下来。今天我就把详细的做法来分享给大家。今天我准备了两斤鲜活的小龙虾。今天的小龙虾个头都非常的大，价格也非常的美丽。先往小龙虾里面加入干净的清水，准备一个你老公刷牙的牙刷，将小龙虾刷洗干净。洗掉小龙虾上面残留的杂质和泥沙，在刷小龙虾的时候一定要小心，用手用力的抓住它的背部，防止它的大钳子夹到自己的手。小龙虾的钳子很厉害，夹一下不是出血就会肿掉，特别的疼。所以在处理小龙虾的时候一定要小心，自己不想处理。也可以叫卖龙虾的老板帮忙处理一下，不过个人认为，自己处理的话会比较干净，吃起来也会比较放心。全部清洗干净之后，再准备一把剪刀，在小龙虾的头部斜着剪掉它的嘴巴和它的虾须，再用剪刀挑去里面的虾味。这个东西一定要处理干净，因为它非常的脏，基本上都是小龙虾的粑粑。去掉虾味之后，再从小龙虾的尾部拔掉它的虾线。去掉虾线之后，再用剪刀在它的背部。剪上两剪刀，在龙虾的背部剪上一个宽一点的口子，这样方便龙虾更容易入味。全部开好背以后，再往里面加入干净的清水，再次将小龙虾清洗几遍，洗到小龙虾水变清澈为止。小龙虾彻底的清洗干净之后，再用漏勺将小龙虾给捞出来，控干水分。下面我们准备多一点的大蒜，做蒜蓉小龙虾，两斤龙虾最少要半斤到六两左右的大蒜，将去皮的大蒜装入一个捣蒜器里面，扣上盖子，装入机器，将大蒜打成细一点的蒜蓉。将蒜蓉打制成视频中这样就差不多了，然后将打好的蒜蓉装入一个漏碗里面，再用干净的清水将蒜蓉清洗一遍，这样清洗过的蒜蓉做出来的小龙虾不会有苦涩味。将蒜蓉最少要清洗两遍左右。蒜蓉清洗好后，再将蒜蓉挤干它的水分。蒜蓉准备好后，放一旁备用。接下来准备几个新鲜的小米辣。将小米辣切成圈，不喜欢吃辣的就不要放。小米辣切好以后，也装入小碗里面备用。接下来起锅
，锅中加入多一点的食用油，将油温烧至微微冒烟以后，再把清洗干净的龙虾快速的加进来，将小龙虾炸熟、炸透，炸至外壳酥脆，大火大概炸一分钟左右就可以了。总样判断小龙虾炸好了没有，只要看一下它的尾巴，尾巴鼓起来了就可以了。将炸好的小龙虾用漏勺给捞出控油，再次起锅，锅中加入适量的菜籽油，油温五成热，下入刚才清洗好的蒜蓉，再快速的翻炒，防止它粘锅。先将蒜蓉炒香，蒜蓉炒香以后，再把刚才切好的小米辣也加进来，再加入一小勺辣椒酱，加入辣椒酱主要是为了它的颜色会更好看一点，再快速的翻炒。将辣椒酱翻炒均匀，辣椒酱翻炒均匀以后，再往里面加入一勺蒜蓉酱，继续快速的翻炒，将蒜蓉酱也翻炒均匀。蒜蓉酱翻炒均匀以后。再往里面加入一小碗清水，再往里面加入一瓶啤酒，再简单的翻炒几下。接下来再把炸好的小龙虾也加进来，再次将它翻炒均匀。接下来开始调味，加入一小勺食盐，一小勺鸡精，加入两勺白糖，再简单的翻炒几下，把调料翻炒均匀。翻炒均匀以后，再扣上盖子，开中小火焖五分钟左右。焖好之后，再打开盖子。现在的小龙虾基本上都已经入味了，再简单的翻炒几下，把汤汁收干。出锅之前，再勾入一点薄芡。让汤汁更加的浓稠，最后再加上一点芝麻香油就可以了。简单的翻炒几下就可以出锅装盘了。好了，出锅装盘。碗底垫上几根黄瓜条，将小龙虾装入上面就可以了。把蒜蓉酱全部都铺在龙虾上面，最后再撒上几片香菜。就可以上桌开吃了。就这样，我们的蒜蓉小龙虾就做好了。这样做出来的蒜蓉小龙虾，鲜嫩入味，蒜香浓郁，吃起来根本就停不下来，特别的过瘾。喜欢的朋友就收藏起来，自己在家试试做吧。好了，今天的视频就分享到这了，非常感谢大家的收看，我们下期视频再见，谢谢大家。